Médico anti-vax é tão charlatão e criminoso quanto psicólogo que promete cura gay. Meu nome é Ian, eu tenho 30 anos, sou psicólogo e eu vim aqui conversar sobre questões da internet que aparecem por aí. Vamos lá? A fantasia que usei nesse Halloween foi a de que todo psicólogo é equilibrado e bem resolvido. <risos> Psicólogos não são bem resolvidos necessariamente. A gente até tenta, tem o nosso próprio psicólogo para acompanhar a gente, mas ser bem resolvido não é uma regra. Porque todo mundo tem problemas, os problemas vão aparecendo e os psicólogos estão lá para ajudar a dar sentido, a dar um norte para os seus problemas. Então eu também estou cheio de problema e não se preocupe, a gente está no mesmo barco. Pensando aqui, nem todo psicólogo é bom. Tem uns que vão piorar a sua cabeça mais ainda. Mas como saber se um psicólogo é bom pra mim? Cara, essa pergunta é muito boa, porque tem uma cacetada de teorias das mais diversas, que trabalham de diversas formas dentro da área da psicologia. Além da psicologia, ter várias áreas de atuação. Como eu vou saber que um psicólogo é bom pra mim? A resposta mais prática é testa. Vai no psicólogo, experimenta algumas sessões. Alguns psicólogos acabam dando a primeira sessão meio que de graça, a depender do psicólogo, não é regra da profissão, nem precisa ser. Mas é para você descobrir minimamente como é que vai ser a interação com o seu psicólogo. A minha sugestão seria procure indicação. Procura se ele tem especialização, se ele tem outros cursos além da psicologia, vê se ele se especializa em alguma área específica que você está procurando. Procurar encontrar um psicólogo bom não é fácil. Já tive paciente que passou por oito psicólogos antes de chegar em mim e não que eu seja um salvador, mas comigo ficou, e funcionou, e teve boas mudanças na vida desse paciente. Então, é difícil dizer exatamente como encontrar um psicólogo. Eu sugeriria na base do teste e da indicação. Se você parar para pensar, psicologia é uma profissão muito autossustentável, essa é clássica. Já que todo psicólogo tem que ir um psicólogo e assim ficam protegidos do desemprego. A gente é uma pirâmide, né? um esquema de pirâmide, a gente vai sustentando um aos outros, mas... A ideia disto do psicólogo e no psicólogo é porque a gente precisa ter qualidade de trabalho e assim, cuidando do instrumento, o instrumento cuida de outra pessoa. E essa ideia de um psicólogo sustentando um psicólogo é uma das maiores piadas que você vê no curso de psicologia, não é uma mentira deslavada. É, não todo psicólogo acaba indo em psicólogo, também não é uma regra. Além disso, existem outras áreas de psicologia que não vão exigir terapia. Pensa num psicólogo no RH. Pensa num psicólogo na assistência social, apesar do sofrimento que acaba convidando você para terapia. Pensa nas mais diversas áreas, tem um psicólogo ali. Então não necessariamente aquela profissão exige, mas quando você é um terapeuta, quando você cuida de clientes, é muito interessante que você faça terapia e daí a gente entra no pirâmide mesmo. Tô mal. Ansiosa, angustiada, quero procurar ajuda, mas eu não sei se eu devo procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, alguém me ajuda. Escolher para onde ir, tarefa difícil de fato, porque o psicólogo, ao pegar sua demanda, ele vai fazer uma análise mais próxima do que está acontecendo, e se ele entender que a sua demanda precisa de um psiquiatra, ou o que mais se coloca aqui? É psicólogo, psiquiatra ou psicanalista? Ou que precisa especialmente de um psicanalista, ele vai acabar encaminhando. E esses outros profissionais também vão fazer a mesma coisa. Se você aparecer angustiada, se você aparecer triste, se aparecer com sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, vai acontecer uma triagem no início, e esses profissionais, em teoria, vão encaminhar para aquele que melhor adequa-se à sua demanda. Então, uma das questões que eu já apresentei é testa. Vai atrás do psicólogo, vai atrás do psiquiatra. Se ficar inseguro, vai atrás de outro, pede indicação. Mas vai testar que eles vão acabar encaminhando uns para os outros. O... A resposta para essa pergunta você não precisa saber. A gente descobre junto. Só vem para gente. O que um psicólogo faz quando sente atração por um paciente? Olha... É, não há como negar que a gente sente coisas pelo paciente. Ah, e a gente tem termos lá na psicanálise que são ótimos, transferência, projeção contra transferência, que basicamente é, você entende o que o paciente está sentindo e acaba sentindo também. Então, às vezes o paciente sente atração por você e você percebe isso, às vezes você se sente atraído pelo seu paciente. Isso é comum. Sabe o que o psicólogo faz? Ele leva o psicólogo dele e trata com ele. Enquanto ele está lidando com você, ele é um profissional. Ele não só não vai demonstrar, como não vai fazer sentido dar vazão para qualquer sentimento que apareça. Pensa comigo, não sei se você já foi no psicólogo, se não for, vai. Mas você está lá com o psicólogo e ele está lá à disposição de você. Ele está interagindo com você, disposto a te ajudar. E ele não se coloca na situação. Então os sentimentos dele, independente de quem você vota em teoria, independente do que você sente em teoria, eles ficam numa caixinha de lado. 
Se a gente sente atração, se a gente sente raiva, se a gente sente ódio, fica nessa caixinha e a gente guarda para levar depois para casa e se resolver com o nosso psicólogo. Você não vai receber o impacto disso em terapia. Ah, mas ele está mentindo para mim. Isso é parte da técnica de cuidar de você. Não só parte da técnica, como é o foco do psicólogo. Muitas vezes a gente nem percebe que está sentindo algo por estar tá profundamente envolvido na solução ou no cuidado, melhor dizendo, de você. Então não se preocupa não. A gente até pode acabar sentindo algum tipo de atração, mas isso não vai atrapalhar o processo terapêutico. O psicólogo não vai colocar isso na mesa. O psicólogo não vai verbalizar isso e nem deixar nenhum tipo de é, avanço acontecer. Gente, me desculpa, consulta psicológica em vídeo não é a mesma coisa que uma consulta presencial. Pessoa, tendo a concordar com você, é, eu vou defender meu mestrado sobre psicoterapia online, daqui a uma semana. E olha que, que proeza essa pergunta de não é igual o online e o presencial. No presencial a gente tem o corpo, que não vai ter lá no online, né? Então, nessa gravação eu imagino que você não esteja vendo as minhas pernas. Eu posso estar balançando elas e para o psicólogo isso é importante para entender grau de ansiedade, a dependência da fala. A gente tem perdas significativas no online, mas a gente tem ganhos muito significativos no online. Por exemplo, a quebra da, de um índice de inibição e do medo do outro te julgar. Então, quando tem um vídeo por meio do online, a gente acaba falando mais besteira. Você já não viu comentário na internet de gente sendo escrota, sendo errada, sendo malvada, e na vida real o cara é um cordeiro? Então, no online acaba acontecendo isso também em terapia, então tem, a gente acessa um espaço que a gente não acessava com facilidade antes. Outros ganhos também acabam acontecendo, um monte de explicar, um monte de teoria, mas em prática tem ganhos porque você se solta mais e você se sente mais à vontade. Não se preocupa, uh, o presencial e o online não vão ser a mesma coisa, mas eu posso te dar é, um direcionamento de que funciona. Os dois funcionam. Ah, é, começa assim, eu adoro, que é tomar remédio psiquiátrico, frase já começa boa, e não fazer psicoterapia para resolver o problema adianta. Eu vou te ser sincero, eu preciso saber o que é problema para você. Melhor, o que é resolver problema para você. Porque se resolver problema para você for tomar o remédio e não sentir mais o que você estava sentindo, tá tudo certo. Você tá feliz, contente, tomando seu remédio. Agora, se resolver o problema é não depender mais do remédio depois, precisa do psicólogo. Mas se para você tá bom, tá confortável, tá funcional, você não se sente incomodado, se a vida tá andando e você acha que não precisa de um psicólogo, também tá bem. A questão vai de como você se sente. Por óbvio, não só de como você se sente. Pessoas à sua volta estão sofrendo, seja com um prato no chão, porque você tá triste, mas você tá bem, não necessariamente tá funcional. É... Mas... Na medida em geral, na regra em geral, se você está sentindo que está funcional só com remédio, segue tua vida, não se julgue tanto. A gente vai se adaptando como ser humano do jeito que dá a nossa realidade. Quanto tempo demora para alguém sair da depressão sem remédio? Só com terapia. Psicoterapia, como a gente não apresenta receita de bolo nem durante o processo, mas principalmente logo no início, receita de bolo é o quê? Você vai colocar três ovos, farinha... Eu falo queijo, mas queijo não vai em bolo, mas vocês me entenderam que a ideia é, é... A gente não apresenta uma solução estruturada, porque eu preciso conhecer você, conhecer suas demandas, entender como você funciona, entender como o seu mundo interage com você, entender tantas outras variáveis e apresentá-las para você, enquanto a gente vai entendendo junto, para poder pensar em alterações, a depender da teoria, ou pensar em como a gente vai viver a partir de agora, que você descobriu essas variáveis, todo esse processo depende de quem? De você. Se vai demorar seis meses, dois anos, para sair da, da depressão, só depende de como você vai se apresentar no seu psicólogo. Mas eu vou te dar um pouco de cientificidade. Um dos artigos recentes que eu estava lendo é, na área da psicanálise apresenta que uma terapia comum demora em média dois anos até quatro anos para poder seguir um ciclo inteiro. Uma terapia rápida vai demorar seis meses. Significa que ela vai se funcionar? Não necessariamente, porque depende de você, de como você se encaixa, se interage com o seu psicólogo, de como você se adapta àquela teoria. Então, via de regra, eu não tenho como te responder quanto tempo vai demorar. Eu tenho como te responder que os psicólogos vão se comprometer com a sua causa quando éticos. Se você for lá, saiba que ele pensa no seu caso 
com carinho, atenção, amor, e ele vai fazer o possível para te ajudar. Nunca vou esquecer de quando um psicólogo me chamou de narcisista, sem autoestima e com ego frágil. Aí eu não sei se ele estava certo ou não, é, mas o tom que você está me colocando aqui, nunca vou esquecer de quando um psicólogo me chamou de narcisista, sem autoestima e com ego frágil, é, me parece um tom muito bom. Quando a gente tem que apresentar uma demanda desconfortável para o paciente, a gente sabe que é desconfortável, a gente percebe que é desconfortável, é, e que não vai ser fácil de você digerir, digamos que de fato você, de fato você seja narcisista, e eu preciso apresentar isso para você, a gente prepara essa informação, a gente... É, eu vou colocar uma ilustração, a gente passa um cafezinho, você chama você para sentar, fala, olha, você é narcisista, você percebeu? Agora, existem psicólogos, já passei, já ouvi histórias falando, na segunda sessão, apontando o dedo para a cara do paciente, falando, você é um narcisista safado. Esse tipo de coisa não faz sentido, porque eu nem conheço outro sujeito ainda. Leva um tempo, o tempo eu não sei, claro, pode ter conhecido você em duas semanas, acho muito improvável. Conhecer o seu paciente leva tempo, mas pode ser que ele vai te dar um feedback negativo. Nem só de flores vive o psicólogo. A gente vai apresentar variáveis desagradáveis para você. Difícil se tratar quando um psicólogo custa o olho da cara, né? Ai, meu Deus, eu sei, eu sei, amigo. Você tá certo. A gente custa o olho da cara. A gente é muito caro. Porque a formação e a especialização, e vários psicólogos acabam postando esse tipo de coisa. Você sabe o custo da minha formação? É caro. Mas as pessoas precisam de cuidado. E a gente tem que aprender a reduzir o preço a depender da demanda. Tem estruturas na sociedade que tentam cuidar da população. No CRAS tem psicólogo, que é o Centro de Referência da Assistência Social. O CREAS tem psicólogo. A gente tenta cuidar da população é, e da população daquela que não tem acesso ao psicólogo. Mas... É, a maioria de nós acaba cobrando caro e acaba sendo um pecado capital a gente não poder cuidar de tanta gente. Infelizmente, eu entendo, mas se você for num CAPS, por exemplo, você vai ser super bem atendido, espero eu, e vai ter um psicólogo para te dar a atenção devida dependendo da sua demanda. Se você for numa faculdade e pedir para ser atendido pela escola de psicologia, né, pela clínica, clínica escola, você vai ser atendido, vai demorar, mas você vai ser atendido e eles vão te ajudar. Então tem formas de graça, escola, clínica escola é de graça, para ser atendido. Mas eu entendo e concordo de que o psicólogo é caro mesmo. Não deveria ser, mas é caro. Médico, falou essa palavra, você quer acabar comigo. Médico anti-vax é tão charlatão e criminoso quanto o psicólogo que promete cura gay. É... Eu queria deixar só um sim e passar para a próxima, mas vamos conversar um pouco sobre a sua afirmação. Uh, médico anti-vax é, é um negócio difícil de compreender, de digerir, é, porque está muito fora da ciência pela qual ele estuda, pela qual ele se baseia, pela qual ele atende, pela qual ele se vacina. E cura gay também está muito fora da nossa forma de compreender o indivíduo. Então, a nossa forma de compreender o indivíduo passa por ele a partir da sociedade, por óbvio, mas principalmente do jeito que ele se vê. Então não tem como eu curar gay, porque ele nasce de uma determinada forma, se constrói de uma determinada forma, e eu não tenho fórmula para alterar o jeito que o outro funciona. Eu só mostro como você funciona. Então não existe, repito, não existe cura gay. Quem está fazendo isso é um charlatão, igual um médico antivax. Só tive um contato profissional com um psicólogo. Me lembro quando minha mãe descobriu minha sexualidade e me forçou a frequentar uma. A primeira coisa que o psicólogo falou é não tem nada de errado com você, só aceitei seu caso, pois vai ter ser difícil a convivência com a sua mãe. Provavelmente eu seria esse psicólogo que ia aceitar o caso para facilitar mais a convivência. É, mas, não só por isso, tem uma estrutura de comunicação, de interação, de compreensão de como são as identidades da sua mãe completamente diferente da sua. E a gente vai precisar ter encontrar estratégias para você funcionar melhor enquanto ela. Mas mudar a sua identidade, não tem psicólogo que faça isso. E que bom que você chegou nessa conclusão de que a sua sexualidade é essa e que tá tudo bem. Talvez com o seu psicólogo sozinho. Se você não chegou nessa conclusão, chegue nela de algum jeito. Mas tá tudo bem ser quem você é. Não tem problema. É, mas os psicólogos às vezes acabam aceitando o caso. Mas por quê? A gente tem que lidar com o pai, a gente tem que lidar com o primo, com o tio, com as pessoas em volta. 
do que estritamente com você. É, psicólogos escolares, por exemplo, eles têm que lidar com a filho, com os pais, com a demanda da escola, com o professor, com quem limpa a criança, dependendo da idade, tem que lidar com um monte de expectativas. Sambar para fazer elas se encaixarem e funcionarem para a criança se desenvolver adequadamente, melhor, para que ela possa ser feliz no mundo dela, com os pais dela, com a vida dela. Então, a gente aprende a trabalhar conforme as demandas vão aparecendo e crescendo no consultório, mas uh, lembre-se, a tua identidade, o jeito como você se vê, o jeito como você se entende, isso é seu e não tem psicólogo que mude isso em você.